Hello everyone, so I am part 1 video and I am going to explain a little bit of an example to explain this So in this video, we have our all time favorite example, all down famous example The enjoy sports example, so we can find a little bit of an example Okay So our first condition is to be initialized with more specific hypothesis So एंड माना मो एन्नी तीस कॉली एन एट्रिब्यूट्स है तो ना यो अन्य फाइव्स तीस कॉली फर्स्ट इनिशियलाइज्ड जस्ट कॉल सो एन्नो ना ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो सिक्स एट्रिब्यूट्स होना है गावटी माना मो सिक्स फाइव्स तीस कॉली सो फर्स्ट हैच नॉट एम तीस कॉली इनिशियलाइज एम जाली सिक्स चेस कुतम का था, so actually ने निकाला वो का value just we can bet था नो, because अन्य strong है उन्हें का था, मान example की कुछ हम you know कुछ हम different का उन्हें लाने, ये दो कटी changes and value, okay, so ने first time जब पानो h1, so first example hypothesis की मान मान्ना attributes as it is rasis कॉलियन जब पान का था so, my first step is for each positive example. So, the positive example is not here, but yes. So, yes is a positive example. Yes is positive, no is negative. So, my first time is H1 is the values as it is as a hypothesis. So, we will have the values as it is. So, it will be sunny, warm, normal, Strong, warm, same. Okay, so H1 मना में पढ़ाई ना as it is राशि स्कॉले attributes नहीं. Okay, so इपुर मना हम H2 कर लो. H2 positive example है negative example है. It is a positive example. So अपुर मना हम step पे हम जाली for each positive example. For each attribute, check if value is equal to hypothesis value. Value अंटे एंटी, each attribute value, मना hypothesis लो पेटकुन values की same उन्ना या लेदा अन चेक जयाली. So, एपड़ु sunny, first h1, sunny and sunny, इरंडु match out उन्ना है. अंटे, नेनो, इकड़ एंदुक चूपिस्तु ना नेंटे, अले मना as it is इकड़ रासा हुँगा बटी, so, मिकु इकड़ comparison की जी so, H1, H2, रेंडिट नी कम्पेर जेस कुन्दा. So, sunny, same value उन्दी. So, there is no change. If value is equal to hypothesis value, ignore. So, aim change लेदू. So, same उन्टे as it is rasp quality. So, first value aim उन्टोंदी, sunny है उन्टोंदी. So, एपर second value जुड़ांदी. Warm and warm. इदी गोड़ मल्ली same उन्दी. So, no change, right as it is warm. हाँ इप्पर नॉर्मल उन्दी इकड़े मो हाई उन्दी सो देर इज़ अ चेंज इन वैल्यू सो वैल्यू डिफरेंट उन्टे एम्स याली रिप्लेस इट विद द मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस अंटे इ नॉर्मल नी क्वेश्चन मार्क तोटी रिप्लेस जाले इन दो कटे वैल्यूज़ डिफरेंट उन्ने इकड़ नॉर्मल एंड हाई उच्चे सो दिनी Yes, strong only. We have the same values, but no change. So, write as it is. Next, water is warm and warm. We have the same values, no change. Write as it is. We have the forecast is same and same. So, no change. Write as it is. So, we have the H2. We have the same values. 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 No change. Next, H3. इपुर H3 दिस कुटन अपुर मनम देन तोटी कंपेयर जाली H2 तोटा H1 तोटा H2 तोटी दानी कंटे प्रीवियस दान तोटी मनम कंसीडर जाली कारे फर्स्ट इधर सालो वो पॉजिटिव आ नेगेटिव आ दे चेक जेड दम H3 पॉजिटिव उन्ना नेगेटिव उन्ना इट इज अ नेगेटिव एग्जांपल मनम नेगेटिव एग्जांपल्स नी तीस को मो सो H3 नी मन ओके सो ह थ्री नेगेटिव का बटी मैं हम ह टू तोटे रिप्लेस जैसे सुना नेक्स्ट टेंड दी ह फोर सो ह फोर नहीं पर मैंने मुझे दें तोटे कंपेयर जैसे जूस कॉली ह टू अंडे प्रीवियस गरास 
ప్రీవియస్ హైపాథసిస్ తోటి కంపేర్ చేయాలి ప్రీవియస్ హైపాథసిస్ ఏముంది హెచ్ టూ ఉంది సో ఇప్పుడు హెచ్ ఫోర్ని మనము హెచ్ టూ తోటి కంపేర్ చేసుకుందాం సో ఈ హెచ్ త్రీని ఇంకా మీరు మర్చిపోండి సో ఇప్పుడు హెచ్ టూ అండ్ హెచ్ ఫోర్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాము సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెచ్ టూ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను జస్ట్ ఈ లాస్ట్ లైన్ ఇలా కనిపించేటట్టు పెడతాను ఓకే సో ఇక్కడ మీకు హెచ్ టూ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ హెచ్ ఫోర్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంది సన్నీ అండ్ సన్నీ సో ఇట్ ఈస్ సేమ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ సో ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసుకోండి సన్నీ ఎందుకంటే సేమ్ వాల్యూస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటిది వామ్ అండ్ వామ్ సో ఇది కూడా వామ్ వామ్ మళ్ళీ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ వామ్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్కే రాసుకుంటాం టేబుల్లో ఏం వాల్యూస్ చెక్ చేయం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడేమో స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇక్కడేమో వీక్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ తోటి మనము రిప్లేస్ చేయాలి సో మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటిది మళ్ళీ ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇక్కడ వీక్ ఉంది సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ హా మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడేమో కూల్ ఉంది ఇక్కడేమో వామ్ ఉంది మళ్ళీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే అగైన్ ఫోర్ క్యాస్ ద్వారా చేంజ్ వచ్చింది ఇక్కడేమో సేమ్ వచ్చింది సో చేంజ్ సేమ్ మళ్ళీ ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి ఏం చేయాలి మళ్ళీ దీన్ని కూడా మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ అగైన్ ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్ ఫైవ్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ ఫర్దర్గా ఏం లేదు సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్స్ ఆల్గరిథమ్ ఫర్ ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్ హైపోథసిస్ ఏమొచ్చింది ఇది సో సనీ వామ్ అండ్ ఫోర్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ సో దీనికంటే ఫర్దర్గా మనం క్లాసిఫై చేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఏ లాస్ట్ సో ఈ విధంగా మనము ఫైండర్స్ ఆల్గరిథమ్ ఫైండ్ చేస్తాం ప్రతి టాస్క్కి ప్రతి లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్కి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఈ హైపోథసిస్ మనకి బెస్ట్ బెస్ట్ ఫిట్ అవ్వచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ఇది అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పాయింట్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ద ఫైండర్స్ ఆల్గరిథమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఫస్ట్ అన్ని ఫైవ్స్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ జనరలైజెస్ ద హైపోథసిస్ అంటిల్ ఇట్ కెనాట్ క్లాసిఫై ఫర్దర్ పాజిటివ్ ట్రైనింగ్ డేటా అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా క్లాసిఫై చేయలేదు ఎందుకు ఎందుకంటే అప్పటికీ అన్ని వాల్యూస్ అయిపోతాయి ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ విల్ నాట్ బీ పాసిబుల్ యాజ్ ఇట్ రీచెస్ ద ఎండ్ ఓకే so that is the main thing so nenu previous part 1 lo cheppanu kada okati algorithm meer ila rasthane ekdam manchidi ani so ide algorithm so first em undi so normal ga dinlo three steps untai okay so first initialize h to the most specific hypothesis ante any attributes aithe untayo any instances aithe untayo వాటి అన్నిటిని ఫైవ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఓకే సో ఫర్ ఎవ్రీ పాజిటివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్స్ అంటే ఫర్ సో ఈ ఆల్గరిథం ప్రకారం ఎలా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్స్ని ఇన్స్టెన్స్లా తీసుకున్నారు ఓకే సో ఎక్స్ అన్నది ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి స్కై కానీ ఎయిర్ టెంపరేచర్ కానీ హ్యూమిడిటీ కానీ దాన్ని ఎక్స్ అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్గా తీసుకున్నారు అండ్ ఈ ఇన్స్టెన్స్లో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ని ఏలాగా తీసుకున్నారు అంటే సన్నీ సన్నీ రైనీ లేకపోతే వామ్ ఈ లోపల ఉన్నవి యాట్రిబ్యూట్స్ ఈ స్కై ఏ టెంపరేచర్ బ్లాక్ ఉన్నవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్ సో దీని లోపల ఇవన్నీ ఏలాగా తీసుకున్నారు ఏ సో ఈ ఏ అన్నది హెచ్ తోటి మ్యాచ్ అవ్వాలంట అంటే ఫస్ట్ మనము హెచ్ వన్ లో ఫస్ట్ అన్ని మెయిన్ అవి ఇనిషియలైజ్ చేసేసుకుంటాం సో ఇది హెచ్ అవుతుంది ఓకే సో హైపోథసిస్ లో ఉన్న వాల్యూ తోటి ఈ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ మ్యాచ్ అవ్వాలి సింపుల్ సో ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్ సో ఇఫ్ ద కన్స్టెంట్ ఏ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఎక్స్ దెన్ డూ నథింగ్ 
సో ఈ ఏ అన్నది ఇన్స్టెన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా హైపోతసిస్కి సేమ్ అయ్యి ఓకే ఒకవేళ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటే డూ నథింగ్ ఓకే ఎల్స్ రిప్లేస్ ఏ ఇన్ హెచ్ బై నెక్స్ట్ మోర్ జనరల్ కన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఎక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ జనరల్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్కి మార్చండి ఆ అట్రిబ్యూట్ని సో ఎక్కడైతే మనకి డిఫరెంట్ వచ్చిందో అక్కడ మనము మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్గా పెట్టేస్తాం అనమాట సో ఈ సింప్లిఫైడ్ యాల్గరిథమ్ని నార్మల్గా ఇంత యునో ఈ టర్మినాలజీస్ ఏ హెచ్ దీంతో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది సో మీరు ఇది చదువుకొని అర్థం చేసుకొని రాస్తే మంచిది చాలా లేదు మాకు ఇదే బెటర్ అంటే మీరు ఇదైనా కూడా రాయొచ్చు ఎగ్జామ్లో ఓకే సో లాస్ట్కి ఏంటిది అవుట్పుట్ హైపోతసిస్ హెచ్ సో ఫైనల్ హైపోతసిస్ ఏదైతే మనకు వచ్చిందో దీన్ని అవుట్పుట్ చెయ్యి అని చెప్తుంది సో దిస్ ఇస్ ఫైనల్స్ ఆల్గరిథమ్ కాకపోతే ఫైనల్స్ ఆల్గరిథమ్కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అన్న ఉన్నాయి సో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది కొన్ని నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మేబీ హైపోతసిస్కి ఫిట్ అవ్వచ్చేమో కానీ అవి నెగిటివ్ ఉన్నందుకు మనం వాటిని పట్టించుకోవట్లేము సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ హెచ్ ఫోర్ మే నాట్ బి సోల్ హైపోతసిస్ దట్ ఫిట్స్ ద కంప్లీట్ డేటా సో టెక్నికల్గా మనకి ఎప్పుడు దాకా ఇది హెచ్ ఫోర్కి ఎండ్ అయింది కదా సో హెచ్ ఫోర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎవరికి తెలుసు ఇది మేబీ కంప్లీట్గా హైపోతసిస్కి మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చేమో మేబీ దీనికంటే బెటర్ ఆన్సర్ ఉందేమో సో మనకు తెలియదు కదా మనం పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నందుకే ఇలా వచ్చింది మేబీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుని ఉంటే కరెక్ట్ ఇంకేదైనా వస్తుండేదేమో సో అందుకే ఈ రెండు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫైండర్స్కి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైండర్స్ ఆల్గరిథమ్ సో నాకు తెలిసి మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ కమెంట్స్లో పెట్టండి నేను మళ్ళీ ఒక కొంచెం బెటర్గా అర్థం చే చేసేటట్టు వీడియో చేస్తాను ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ సో యా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ డిఎమ్ మీ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ అండ్ దీంతో ఫైనల్స్ ఆల్గరిథమ్ అయిపోయింది సో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో వర్షన్ స్పేస్ గురించి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం దట్స్ ఇట్